Добър ден на всички. Добре дошли на пресконференцията на Потът преди началото на новия сезон. Пред вас е старши тренера на клуба Турдин Болентич. В превода ще помага помощник тренера Радостин Александров. Направо за поведете за въпроси. На български издайте няма никакво. Господин Болентич, най-напред да ви кажете етапите на подготовка до старта на първенството. Together with players, we, we, with the staff, and uh, after dinner, we, we present to players a uh, pre season program before season starts. And after uh, Tuesday, Wednesday, is uh, physically testing, different physically testing. Uh, to From this testing, we create uh, we create individual program uh, how we want uh, working with our players to improve our players, especially physically. And today we start with uh, two training, uh, tomorrow two training, uh, Saturday we play a game between us and uh, Sunday is uh, time for travel to Turkey. Започнахме, започнахме с uh, първият етап, който събрахме отбора на вечеря, представихме им uh, как ще протече подготовката, след което направихме няколко uh, теста в uh, първите дни, за да можем да определим натоварванията на играчите и моментото им състояние. Днес започваме дворазово с тренировка, утре също. В събота ще направим двустранна игра помежду ни и в неделя заминаваме за Турция, където продължава следващия етап от подготовка. Second etap is uh, two weeks in Turkey. We go to same place because last season we have unbelievable good uh, uh, good training camp in Turkey, hotel, pitches, weather, everything is perfect, uh, inclusive food. Uh, in this two week we coming play uh, two two training game. I like working always uh, one game and uh, training swing before game like we work in, in the season. След това заминаваме за Турция, ще посетим също място, на което бяхме миналата година, тъй като бяхме изключително доволни от условията, които ни предоставят там. Ще изиграем само две контролни срещи там, тъй като предпочитаме в uh, процеса на подготовка да се готвим по същия начин като парня, както и през сезона. And last etap is third etap, we coming back to to Plovdiv, to Komatevo. We have uh, We have uh, one week, uh, we continue working like pre-season week with uh, one tennis game home and the last week is uh, a week preparation before the season starts. И последният третия етап е а, отново в, в къщи. Ще изграем още една контрола, отново по същият начин, със същата програма, както през а, първата част на подготовката. И вече последната седмица от подготовката е първият официален матч, където вече ще подходим спрямо съперника. Разбрахме, че има един нов футболист на пробили, той, който все още не е обявен от като официален трансфер и малко повече за него, ако може. I mean, uh, we have our scouting system and this is uh, in this scouting system which we always uh, find the young player with potential. But when our scout uh, find this player, I won't see him uh, on the training. I can't say nothing about him because today first training I coming I coming see, see him on the pitch. Physically, if we speak about testing, he is on the top physically in, in our team and this is uh, this is a good uh, to know for me. Имаме сериозна мрежа от скаути, които постоянно търсят млади и обещаващи играчи, но няма как да вземем да привлечем такъв без да го проверим качеството му на терена лично от първо лице, чисто от физическа гледна точка на тестовете се представи повече от впечатляващо. Но разбира се, на терена е по-важно да видим как ще, как ще се представи. Позиция години. He is young, he's 19 years old and left wing. Ляво криво на 19 години. Yes, this 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 is good question. Listen, how how we working like before before uh, I come we I present uh, our our concept uh, in the three etap. First etap to save contract to play season 20, 21-22 in Bulgarian league. Second etap to build good team and third etap is season 22-23 to try win trophy and a Europe competition. We doing in second phase what we want doing in, in third phase. Now everyone expect much more. Our goal is minimum to stay in same position like we finish this uh, this season. This is our goal for next season. But how we working, how I working, I want much more for next season. 
когато е дошъл в клуба, е имал три основни цели в трите последователни сезона. Първият е да спаси отбора от изпадане, което се случи, за да може да играе отново в първа лига. През втория сезон трябваше да завърши сезона отбора в топ-6. Ние успяхме обаче да скласираме за евротурнирите, което беше част от третия сезон. 22-23, където целта е трофей и място в евротурнирите. Ние успяхме да изпълним целта за място в евротурнирите през втория сезон. Така че сега се целим минимум да завършим отново поне на трето място и ако можем да спечелим трофей. Една купа. Купа. Добре, имам два въпроса. Първо, ще има ли втори от Бог 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 И вторият ми въпрос е, вашето купно ръководство предложи премахване на ограничението за чужденци и вие какво мислите за това? Първият въпрос е, ако ще бъде в следващия сезон? И вторият въпрос е за пропозиция за нон-ю плеер. Каква е твоята опиния за това? Yes, we take decision yes, yesterday to have Bay team. Uh, Bay team, we want to give possibility for, especially for our young players from academy to, to show on which level is it the player for both the future and first team. Uh, about second question, it is not uh, my part of the job. I am coach, I work in just on the pitch. Относно втори отбор, да, вчера се взел решение, че ще има втори отбор, тъй като искаме да дадем възможност и шанс да изява на нашите играчи от академията. Относно другото нещо, не е той човек, който трябва да отговаря за това, така че чисто за футболни неща. Отказа на БФС е да карат предложението на Ботов Плодив за премахването на за увеличаване квота на чужденци. Повлия ли на вашите планове за селекция, които имахте? Но те... Я разбирам въпроса. Of course, they affect uh, they affect plan uh, on selection uh, because it's not easy to bring from Europe with Euro passport play uh, p- a player, good player in in Bulgaria. This is not easy for us. This is not easy for for Levski, Ludogorets, okay, everyone. It's much more easy to to bring uh, bring player from another part of, of the world. They won't come like. Uh, Like station to next step to to Europe, to Bulgaria, to show quality and, and go from Bulgarian first league to to, to Europe. But uh, all the time, last six months, we we working for both scenario, and uh, uh, I feel good, I feel co- confidence with uh, our our selection for next season. От една страна повлия, да, защото е трудно да привлечем играчи от Евросъюза, които да дойдат в България и да са на необходимото ниво, което ни трябва, за да можем да надграждаме. От друга страна пък готвихме се с двата сценария, така че подготвени сме, независимо от отговор на футболния съюз, да те да надъдим. Само да допълна каква е според вас във вашите очи разликата между примерно момчета в българи, които играят в бе отбора и тези, които искате да привлечете извън Европейския съюз, какво, какво не им достига? I mean, uh, this is also a question for uh, from uh, Bulgarian Football Federation uh, uh, Education Center. How they want working with the new generation Bulgarian player in academy? How they want to improve him to to be in same in, in same level? But if we watch Bulgarian young team in in Europe tournament, it doesn't matter if it's kids 12 years old. They they win many game, many tournament against German, against Holland. It's not problem. Problem is what happened between 15 years and 19 years, and this is problem. This is what, what but this this question must uh, must go to to football federation. If you ask me ab- about, I don't care who playing bottom plovdiv. I care just player who won't give everything for bottom plovdiv. If it's every 11 player from Bulgarian, if give everything, if he can win game or trophy, I'm happy. If it's every every outside I don't I don't have problem with this perfect scenario to have balance like we have uh, uh, last season we have balance between Bulgarian fo- uh, uh, players and players uh, players from outside but players Bulgarian players I want in my team I have I want yes I want player from uh, who play Bulgarian player who plays CSK who play in Ludogorets is it easy to bring in, in both the I don't think so I mean best Bulgarian players still play in CSK Or, or in Ludogorets. And this, this is fact. Yes, we have best player in Bulgaria. This is Toshko Nedelje for me. Nobody is close to him, and, but he must be much better next season if he won't play for Botev Plovdiv. Ще опитам да съкратя малко относно въпроса за разликата между младите играчи и чужденците. Въпрос не стои само за Ботев Плойф, а е малко повече на национално ниво, така че а, не той трябва да отговаря за това. Неговите наблюдения са такива, че в юношеските гарнитури до 12-14 до години 
българските клубове печелят доста отличия зад граница в европейски турнири и побеждават доста по-именици съперници. Но нишката се къса между 15 и 19 години, където очевидно нещо се случва, за да може българските играчи да понижат своето представяне и да се обръщат повечето клубове към чужденци за альтернативен вариант. От гледна точка на това, какви играчи трябва да играят в работе в Плодив, разбира се, идеалният сценарий е да играят колкото се може повече българи. Но това, което е важно за него, е единствените, които са на терена, да дават всичко от себе си за Ботев и той не ги разделя по националности. Идеалният сценарий би било също така, ако можем да балансираме равен брой българи и чужденци, но това вече опира до това какви качества имат играчите, колко се раздават те за клуба и разбира се на какво ниво са те. Разполагаме с най-добрия играч, най-добрия български играч Тошко Неделев. Очакваме от него също през следващия сезон да надгради и да бъде още по-влиятелен от този. If I sorry, I can just give. If you ask me, if I think if if Bulgarian Bulgarian kids have talent, full of talent, hundred percent, yes. It's not about talent. If you ask me, what happened with these kids when coming to to six and seventy? If they have professional attitude, what I see when I watch, they don't have professional attitude. But this is not kids' problem. This is problem who working with these kids to learn him to change this attitude. They must be much more professional. They must they must play with much more intensity, and they must adapt private life, private love to football if they want. And this is biggest problem regarding football. From my side, what I see the last about one and a half years. А в частност за българските таланти и това, което той смята е, че да, има много талант в българския футбол, но това, което прави впечатление е, че в възрастите между 16 и 19 години техният професионализъм, личен живот, нивото на интензивност, което играят и така нататък, всички тези комплексни елементи се късат и съответно там качеството на играчите намалява. Какво ще бъдеш от Антон Бован? Антон Бован. Antoine Baruan is a player who have two years contract with Botev Plovdiv. Young player with a bit potential, young player with a bit problem. Like many young kids, my job is to 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 improve him, to understand what he need to give to give something extra for Botev. Also, fact is Antoine Baruan win three games for Botev Plovdiv this season. Levski Levski home, he's best on the pitch. When he came against Arda, he scored two goals, and uh, CSK uh, 1948 when he played 2-2. I mean, he had potential, but also my job is to protect both the club. If it's some, doesn't matter if it's Antoine or Toshko Nedeljev or, or, or uh, Sami, if they don't work in how I want, they go out uh, from the team. Doesn't, if it's one week, two week or permanent, this is up to players. I want just professional football player on, on the pitch. Руан има двогодишен договор с Ботев Пловдив, млад играч с много потенциал, има се своите проблеми, които са характерни за възрастта му. Имаше принос за някои от матчовете ни през миналия сезон, като да речем матча с Арда, където отбеляза ключов гол, влизайки от скамейката, матча с 1948, матча с Лески тук, домакинският. Така че ще се разчита на него, но ако отношението му не е на нивото, на което трябва да бъде, без значение дали е Баруан, дали е Неделев, дали е Сами Сопрен или който иде, Разбира се, че няма място да се става. Говорихме за Тодор Неделев. Той каза в края на сезона, че вероятно му е време да играе отново в чужбина. Готов ли сте с някакъв вариант за него, който ще поеме неговите функции в работа? Ако има трансфер. Имаме възможност на възможност на възможност на възможност на For Tosh Medvedev, for me, Tonev is best young player in Bulgaria. Nobody is close to Tonev. For me, for modern football, Tonev have absolutely everything to play modern football. Now it's up to us, it's up to Tonev. Tonev had unbelievable good six months. How we working? He changed, he changed a lot of his private life, and I expect this season much more from Tonev. I mean, Tosh could stay. I am happy if Tosh could find something, something better. If he's happy, yes, we happy also. This is how how football working. But I sleep good. I have option, the best option in Bulgaria. Ste započnu zat na pred prvu, a kuj ima vazmo za nego i to što si sa svala prvoj karijeri te si drugede. Nije smo što si vi sišto, no raspolame se s najdobrata alternativa na toško nedelev, koji to je najdobrijet mladi igrač, najdobrijet bulgarski mladi igrač pored naše razbirnje Dimitar Tonev, koji to je sa svojim profilom, tako da će na nego što mu se dešava čisto šanse izjava. Uslednji ti nekako mesec uspijahme da ga zapazim da uslednji ne bez kontuzije, tako da čekam da vidim poču od nego. Това гол искам да ви попитам, дали ще се изпокаят от Пунчец с Джак Лейн. 
Въпросът е свързан с Тогния. Нямаше ли вариант Джак Кейн да остане и преди това, че той имаше определено качество и доста от феновете го харесваха? И вторият ми въпрос е, ако не се лъжа, дълго го съм че Джак Балтанов се стича, превеше за 6 месеца, че остане ли Балтанов в Куба и не? Uh, about uh, Jack and, and, and Roberto, Jack is uh, on loan from Amie and we have agreement with uh, Amie about this four months and uh, Amie ambition, Jack ambition is, uh, is to, to stay in Europe and play in Europe and we have full, uh, full respect but uh, Jack stay for all, all our planet in, in bottom of the history because Jack scored two, two unbelievable important goals for, uh, for us in uh, against Loco and, uh, and this game for third place. Uh, Roberto, I have agreement with Roberto, this is open. Roberto is an experienced player, he, 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 he helped us a lot, he played very well. I think without Roberto we have problem to, to protect this uh, position number three, but he also wants to find something, uh, some, uh, something in, in Europe. But uh, we have agreement with, uh, to deadline with, with, with Roberto, uh, we will see. Uh, about Lucho, last one. Uh, I have agreement with Lucho about these six months and what I want from Lucho uh, after. I want, uh, I want Lucho to stay in our organization in Botev Plovdiv, not like a player for, uh, for uh, first team, because I think what he showed me in these six months, the unbelievable character, go, uh, good guy, and uh, he can, he can uh, give for Botev in the future many good things. Now it's up to, up to Lucho, he knows he know what, uh, what, we, what we give him. This is a decision, a Lucho decision, his family, what he want, what he want but uh, if he stay, I'm happy, if he don't stay, that means he have something, something better. Първо за Джак Лейн, той дойде а, под найем от френския Амиен, така че найма му свърши. Това, което той иска да продължи да се развива в Европа, да продължи да игра на по-високо ниво, така че ние няма какво направим, освен да уважим а, тази договорка, която имаме. Относно Кунчес, договорката беше същата, да дойде при нас а, до лятото. От там наследни ние сме му предложили възможност да остане, но вече той трябва да се реши дали има по-добра альтернатива или евентуално може да се завърне при нас. Относно Лучо Балтанов, тези 6 месеца, които работят с нас, старши е изключително доволен от неговия характер и професионализъм, така че това, което иска е да не го губим като, като личност и като човек, който може да допринесе изключително много за организацията на, на клуба. Това, което му е предложено, той се го знае, така че в момента инициативата е в него дали ще приеме това предложение или не. Но ние искаме да го запазим в, в клуба. Добре, благодаря ви колеги. Малко по-бърши за отпред, така че му да го снимате. На своите ренски тренирате? На втори терен долу.